Ang ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa mga combat vehicles na 100% na gawa ng mga Pinoy. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang MX-8 Barako ay isang armored escort vehicle na dinidevelop ng Stirkup Industries Incorporated noong taong 2004 to 2005 as a low-cost armor escort vehicle para sa Philippine Army at sinasabi na ang MX-8 Barako ay 100% gawa ng mga Pinoy at ginagamitan ito ng mga commercially available components ang 4x4 armored car ay may one-man turret na armado ng 7.62mm machine gun at ito isa niyang gagamitin para sa escort sa motorized infantry convoy lalo na sa mga delikadong lugar at para din ang mga heavy combat vehicles ay magagamit sa ibang operation at mabawasan ang mga dependent sa mga improvised armor truck na ginagamit ang MX-8 Barako ay nagkakahalaga ng 6 million pesos bawat isang unit samantalang ang presyo ng armor personal carrier na planong kukunin ng Philippine Army sa mga foreign supplier ay nagkakahalaga ng halos 200 million pesos bawat isang unit at walong bisis din itong mas mababa ang presyo kumpara sa GKN Zimba na primary vehicle sa Philippine Army na galing sa United Kingdom. Ang MX-1 Kalakian ay dinidevelop ng early 2000 at ito ay joint project ng Philippine Arms Light Armor Brigade na ngayon ay ginawa ng Light Armor Division. At ang Steelcraft Industries Incorporated na mayroon silang shop sa Balintiwa, Quezon City ay siyang nagdidevelop at gumagawa ng combat vehicles na ito. Ang MX-1 Kalaikan ay kapariho ng GKN Simba Personal Carrier or APC na ngayon ay nagsiservisyo sa Philippine Army at ang MX-1 ay kapariho din ng Haridigma Armored Car o Armored Personal Carrier na gawa din dito mismo sa Pilipinas. At ang prototype vehicle ay inirepresenta sa Light Armored Brigade noong December 2020 at itinatampok ang one-man turret at rear gunner's position at ang vehicle ay ginagamit din ng mga commercially available transmission at iba pang commercial vehicle component. At ito ay sinasadya para mababawasan ang unit cost o ang gastos. Ang vehicle na ito ay may armor hull na kasingkapal ng Simba na 12mm at ang turret ay may modification gaya ng Cadillac gauge 1 meter turret na makikita sa B-50 armored cars at ang turret ay produce in a modified form dito sa Pilipinas ng Fluoro International Corporation. Ang kaibahan lang ay ang turret ay may pinagsama ay may ibang elemento para maging may kakayahan itong lalagyan ng 50 caliber machine gun at 40 mm automatic grenade launcher at 7.62 mm machine gun. At ngayon ay may 20 na vehicle na binili ng gobyerno for evaluation. Pero hindi malinaw kung ang vehicle na ito ay pumasok sa serbisyo at ang prototype ng MX-1 Kalaikan ay gumastos ng 8 million pesos ang gobyerno para sa nasabing vehicle. Ang Steelcraft Industries ay may MX Barako Armaments Option at pwedeng madagdagan depende sa pangangailangan ng Philippine Armed Forces. Ang initial prototype ay sinusubukang lalagyan ng turret na 50 caliber machine gun at 7.62mm machine gun at M134 machine gun at mga rocket launchers. At noong taong 2008, ang MK2 prototype ay nagkaroon ng pagbabago o modifikasyon lalo na sa pro suspension at iba pang minor modification gaya ng running flat tire and installed as a standard. At ang turret ay binago rin ang lahat ng vision block ay inalis para magkakaroon ng 360 vision. Ang gunners at ang MLS ay dumadaan din ng minor modification noong taong 2009 lalo na sa whole set at ang MK1, MK2 at ang MK3 prototype ay nagsiservisyo sa Philippine Army 
at sa Philippine National Police at ang MK-8 Barako Armored Vehicles ay gawa at manufactured ng Steelcraft Military Land Defense na nakabase sa Balintawa, Quezon City. At ang nakaisip sa project na ito ay isang retired Army Chief na dinidevelop ng Philippine Research and Development Branch. Ang MK-8 Prototype Project ay nagumisa noong taong 2005 na kung saan isinama ito sa ilalim ng Self-Reliance Defense Posture Law at nagkakahalaga ito ng 6 million pesos bawat isang unit. Ang MX-8 Barako ay may armor level na katumba sa Simba Armored Personal Carrier ng UK at ang kilos nito or mobility ay kapariho din ng hambis. Ang Steelcraft Land Defense ay gumagawa ng dalawang unit ng MX-8 Barako Armored Vehicles at ang bawat isa ay may kargada na 50 caliber machine gun. At ito ay binili ng provincial government official. Ang mga vehicles na ito ay hindi matakaw sa fuel at napakadali i-maintain. At ang spare parts na ito ay mabibili mo lang sa mga auto supplies na mga tinda-tindahan at ang pag-tune up nito at ang pang-change oil nito ay gagastos ka lang ng mga 2,000 pesos halos kapariho lang sa mga ordinaryong mga sasakyan kung ikukumpara mo sa Sumba Armored Car na gawa ng UK na matako sa fuel at napakalaki pagdating sa maintenance dito ay talagang makakatipid ka ang Marine Multi-Purpose Vehicles na gawa mismo ng Philippine Marine Corps para ipagpalit sa M151 Mach Jeep na nagsiservisyo sa Philippine Marine Corps at mahirap i-maintain dahil sa wala itong mga spare parts ang unang prototype nito ay equipped with 3.5 LPG diesel engine at 4-wheel drive chassis at may tatlong major variants ang Marine Multi-Purpose Vehicle o tinatawag na MMPV at ito ay mayroong anti-armor recoilless 106mm rifle na nakalagay sa ibabaw sa crew compartment at may total of 35 rounds of ammunition at ang reconnaissance fitted with ring mounted 50 caliber M2XB machine gun with 360 degrees traverse at convoy escort security vehicle at ito ay mounted with 5mm at 7.62mm caliber CPNG at may M1 automatic grenade launcher at iba pang mga armas na kargada sa reconnaissance model. At ang mga armored vehicles na ito ay powerful at kayang-kayang tapatan ang mga gawa ng mga foreign suppliers at napakamura pa ang presyo nito at pati pa ang maintenance. Ang presyo ng MX-1 Kalakian ay nasa 8 million pesos lamang at ang MX Barako ay nasa 6 million pesos bawat isang unit samantalang ang gawa ng British na Zimba EPC ay nasa 70 million pesos bawat isa at ang light armored vehicle na gawa ng bansang Israel na gustong i-acquire ng Philippine Army ay nagkakahalaga ng halos 200 million pesos bawat isang unit. At ang nakapagtataka nito ay kung bakit hindi tinutuloy ang project na ito samantalang makakatipid pa ang gobyerno at makapag-generate pa ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Siguro kulang lang sa suporta ang ating gobyerno. Ngayon, malapit na naman ang eleksyon sana sa susunod na upo, susuportahan natin ang gawang sariling atin. At bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kaibigan na sina kaibigan Rickson Acuno, Renato Padon, Romer Agno, Kicks Imperial, GBY from Kuwait, Jordan Unate, Ferdinand Arididon from Tabak Guardian, Saudi Arabia, Erwin Lopez, Nelson Peñalosa, Bulante, Sunny Yabes, Daryl Ichage, Eduardo Discalier Jr., Marlon Saokilio, Romeo Tabige, Joanna Corbera, Ken Sales, at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia ngayon, ingat kayo dyan bro. Maraming maraming salamat sa panonood. Magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.